Hallo Probefreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wie immer Steven. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es ums Thema Schotter. Viel Spaß mit dem Video. Schotter ähm, gibt es viel Auswahl. Man kann natürlich Standard-Schotter nehmen. Den habt ihr ja schon öfter mal jetzt bei mir gesehen. Wenn ihr da mal äh, schauen wollt, bitte gerne Videobeschreibung äh, bzw. im Kanal. Bei meiner alten H0-Anlage habe ich ja den Standard-Schotter noch verwendet. Kann man machen, geht. Aber ich hätte, hatte eine andere Vorstellung. Ich wollte gern etwas haben, was ein bisschen älter aussieht. Dann hatte ich natürlich für H0E noch schwarz von Tillich. Das sieht so aus. Ähm, fand ich jetzt aber auch nicht so richtig passend dafür. Dann hatte ich rumgeschaut. Mit meinen MOBA-Freunden geschrieben. Und die sagten mir, ja, Steven, nimm doch das und das und das und das. Das sieht ganz gut aus. Habe ich natürlich bestellt gehabt, damals schon. Und da hatte ich dann Gleisschotterspiele zur Auswahl. Basalt mit Braun. Hier, das ist ein richtiges dunkles Braun, das soll rostig sein. Und dann steht das hier schon, das ist keine Werbung, ne? steht, stand hier auch am Anfang da. Ich habe noch, wie bei der Fleischschotterschmiede, sondern auch bei Chemo einmal bestellt, ein Testpaket. Und das ähm, möchte ich natürlich auch ausprobieren. Ich habe hier schon mal angefangen zu schottern mit den anderen beiden. Sieht man es überhaupt richtig? Ja. Hier. Gleisschotterschmiede. Grau, äh, braun und äh, richtiges dunkelbraun. Und habe noch zwei Gleise dazu gemacht. Einmal für den Typ R und für den Typ D und W. Also hier normaler. Was steht da jetzt so überhaupt drauf? Diabas Schotter. Diabas Schotter Natur. Dunkel und hell. Und hier unten mit Rostpatina. Mein Favorit war vorher die 15, wo ich aufs Bild gesehen habe. Jetzt, wenn ich hier so drauf schaue durch mein Licht, finde ich bald, dass das auch schon wieder überhaupt gar nicht passend ist. Ähm, ich werde das jetzt erstmal alles einschottern und dann sehen wir weiter zum Einschottern. Ich Nehmen für diesen Probeteil jetzt hier einfach einen Löffel, den Latexkleber, den ich mit Wasser und Spülmittel gemischt habe und habe ich noch übrig von Säute, dem Rauchgenerator, eine Spritze und eine Kanüle. Die ähm, macht sich jetzt hier eigentlich ganz gut, beziehungsweise eigentlich nur die Spritze. Aber da ja, muss ich mal schauen, ob ich das so rauskriege irgendwie dort. Wir werden sehen. Ähm, ich mache Zeitraffer. Weil was soll man da groß zu sagen? Das ist jetzt erstmal nur Test. Und auf der Strecke kommt ja dann sowieso eine Schotterhilfe zum Einsatz. Dann gucken wir uns das nochmal mit der Schotterhilfe dann an. Thank you. 
So wie ich es geschottert habe, das wird es natürlich gesehen. Ähm, das Ganze muss jetzt trocknen. Und ja, morgen sehen wir dann das fertige Ergebnis. Ich habe hier unten alles beschriftet, oben alles beschriftet. Ich kann man ja erkennen. Und dann finde ich oder hoffe ich, dass wir etwas gefunden habe oder was, dass ich etwas gefunden habe, was mir am besten passt. So kann man es vielleicht sagen. Seid gespannt. Jetzt, wenn ich mir so die Tüten angucke, ist mein Favorit wahrscheinlich dann doch eher die NR10. Mal schauen, wie es aussieht, wenn es trocken ist. Es ist nun getrocknet, das Ganze. Wir schauen es uns einmal an. Also für mich steht im Anbesicht, dass ähm, ich das Ganze dann noch rosten möchte. Liebe Grüße an Jörg. <lacht> Entschuldigung, der hat immer so eine wunderschöne Ideen hat. Und ich das gerne selber ein bisschen altern möchte, gerade in den Kurven, da wo der Abrieb höher ist. Da werde ich mich für R10 entscheiden. Das wirkt nicht ganz so neu und man kann wie gesagt noch viel Dunkelheit reinbringen. Eure Meinung, da bitte gerne noch mal in die Kommentare, denn ich warte wirklich ab, bis dieses Video durch ist und dann bestelle ich. Ansonsten hoffe ich, es ist wieder ein kurzes Update, aber äh, eure Meinung ist mir halt auch wichtig. Dafür mache ich das Ganze hier, damit wir zusammen arbeiten können, also wenn wir zusammen. Jeder hat andere Ideen und jeder hat andere Vorstellungen und das ist gerade beim Gestalten sehr wichtig. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zuschauen, schönes Wochenende, bis dahin macht's gut euer Steven und tschüss.